<laughs> Life difficulty, problem. Costa Ricans, uh, not so much. It's it's easy to understand them. Ah, depende del acento, de yes. la rapidez con lo que están mm -hmm. hablando. Depende de muchas cosas. Mm -hmm. uh, Educación uh, también, yo creo. Sí, sí. Y yes. de la región, you know, um, mm -hmm. Esteban's buddy from uh, Buenos Aires sounds different from mm -hmm. a lady from Córdoba in Western Argentina who doesn't have the strong zh, 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 zh thing <laughs> going on. Uh, you know, it, there, there are all kinds of factors. But when you think of the 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 huge number of accents in the United States, people learning English, mm -hmm. they go to New Orleans. New Orleans is not the same as, as Atlanta. <laughs> yeah. Is not the same as Atlanta. Is not the same as Texas. Is not the same as, uh, you know, California. Is not the same as uh, Minnesota. Oh, <laughs> yeah. See, yeah. See, um, is not the same as the Upers up in the Upper Peninsula of Michigan, up north from where I grew up. It, it's it's okay. Different. Now tell us, Marilyn, where did you grow up? Yeah. Uh, ooh. Uh, here. North okay, I'm from here. Ah, oh, <laughs> yeah. See, uh, this is universal thing. See, yeah. okay. the, ah, the Grand ah, Rapids and el and el oeste, cerca del lago Michigan, mm -hmm. bastante mm -hmm. cerca del lago Michigan. Uh, disfrutamos mucho de nuestros días en uh, las playas del lago Michigan. Uh, <laughs> y uh, bueno, así que uh, vamos a empezar entonces con la clase esta noche. Uh, esta noche, tonight, we're going to start with some of that pronunciation practice because people in the morning session seem to like that a lot, being able to speak a little bit. It does help us to have a piece of text you can read ahead of time and practice the pronunciation. And, you know, there were a lot of bits of this where there were some very manageable words, and then you have a few long, long words woven in. Uh, and I'm going to need uh, help from you guys on figuring out exactly where we left off. I did not mark it. I was going to, but I was not a good doobie. Okay. Um, well, we didn't do any of the reading. Oh, we didn't do any. Okay. Well, no, that makes it easy. It's fancy. <laughs> okay. Yeah. Uh, the the key word, la clave, uh, the key word for that was senderismo. If you know that sendero means a trail, a pathway, outdoors, yeah, uh, you can guess that senderismo is hiking. So, okay, we're going to start with that. We'll probably not read the entire thing during class, but we are going to look at some of the uh, uh, conversation bits at the bottom. So I hope you read all the way to the bottom. So we're going to take that first. Uh, we'll see if you had any questions on our Hombre de Verdad video. <laughs> <laughs> Very tongue in cheek, cannot take it really seriously. He's not, he he wants to play and have fun with that. And then some practice with conectores. And for conectores, I think I'd like to put you into some small uh, breakout room practice that you get to practice building some longer sentences with smaller groups of people. Uh, and we'll, we'll see if we have any time left over from that. Uh, no sé. Okay. Pero vamos a empezar con... La lectura, y voy a engrandecer la lectura mm -hmm. antes de mostrarles uh, los párrafos aquí en, en la pantalla. Aquí vamos. Y bueno, let's see how much of this you could get. I hope nobody dissected this to death. <laughs> I hope you tried to figure out as much as you could without looking up a lot of words. Pero la clave, the real key word here is this thing of senderismo. There's a lot you'll be able to guess if you understand. See, si senderismo, hiking, the sport, el deporte del senderismo. 
Sí, uh, sendero es uh, path, trail, hiking trail. Entonces, senderismo es hiking. El senderismo es tan bueno o mejor, as good or better, que caminar, que caminar than plain old walking. ¿sí? Empieza a practicarlo con estos consejos. Uh, start practicing it or getting into it. You know, there are a lot of ways you might translate this in English, getting into it. Uh, con estos consejos, with this, these bits of advice. Okay, consejos are bits of advice. Um, yeah. And throughout the article, she talks with the reader, when she, especially when she gets to, into advice back and forth. She talks in tu mode. I had someone ask this morning, why is it tu? Shouldn't this be usted? Isn't it formal? Because she doesn't know who's reading it. Well, uh, the old way was, you know, it was kind of formal in the old days. And, you know, by old days, I really mean about maybe 30, 40 years ago. Yeah, it was, things are kind of set. Uh, a writer would typically talk to his reader in usted form. Uh, even billboards that had commands would be with usted commands. But, you know, as time moves on and culture changes, uh, a lot of times that usted veil drops. And so she will speak to the reader in tu voice as she moves on with advice. Uh, bueno, and I have underlined both some words that are good for you to actually get familiar with and uh, make a note card on them or whatever it is that you do to commit them to memory. Not every word needs to be memorized, but sometimes certain clumps of words or single words by themselves are words that pop up a lot and are worth knowing by heart because you will hear them frequently in a typical discussion or hear them a lot in a radio podcast or in a movie, lo que sea, wherever. You might hear them. Um, uh, bueno, por ejemplo, es muy gay. Es una frase muy larga. This is a really long sentence. ¿Hay alguien que quiere empezar leyendo aquí? Sí. Frase? Uh, ¿sí? Judy, ¿quieres empezar? There's a word in here I really like. Ok. Vale. El senderismo, una forma de ejercicio más antigua que el propio ejercicio, está de moda. De 218 a 221, el número de estado unidenses mm -hmm. e practica en esas excursiones aumentó de 48 millones a 59 millones. Y 9 millones. And the only thing you want to pay attention to is that year bit. And that's a tough one. Uh, dos mil. Dos mil. Dos mil a uh, dieciocho, dos mil veintiuno, ¿sí? Uh, and it's it's easy for us to kind of get a little bit messed up with our hundreds and thousands. It's not, it's, it's a dos, common kind. Dos, dos mil, mil dieciocho a dos mil veintiuno. Perfecto. My, my teenage students used to love the dos mil years. But if they had, if they were born in 1998, they hated it because then they had to... <laughs> 1990, and oh my God, too many words, senora, too many words. <laughs> uh, and But they love the dos mil <laughs> because it was so much shorter. Okay. I really like the estadounidenses. Estadounidenses, estadounidenses. Okay. Uh, this is a word, and that's underlined because you really should commit that to memory. Uh, it is so easy to get into that. You know, we say Americans... And when they hear Americans, they meaning uh, um, people, anybody really from Latin America, Incorrect. Americans means everybody from both continents. Okay, because North and South, we are all Americans. So they do not like Americans being used to say Americans as in U.S. citizens. So this is the word that is very frequently used, estadounidenses. But it is a really intimidating word. Mm -hmm. So here's one thing you need to do to make it less intimidating. You yeah. you know what? Nobody trips up over Estados Unidos. Nobody messes that up. 
you know, you read Estados Unidos, you're like, ah, I got the yeah, Estados Unidos. All you're doing is slamming those words together. So if you take Estadounidenses, and that's a plural word, it means U.S. citizens, all of them. Um, Estadounidenses separated out into two words, Estado. You don't mess up with Estados Unidos. So Estado and then Unidense, and then we just have it plural here with an S at the end, uh, Unidenses, Unidenses, Estadounidenses. A little clue, because this happens a lot, a lot, uh, you will on occasion, and I, I got this cue from a, a Mexican, <laughs> because I would not have guessed this. There are some Mexicans who kind of drop that O, Mm -hmm. because it's such a long word and it's so full of vowels. So you will sometimes hear some Mexicans, and I'm not going to say all, but some dropping the yeah, O in Estado and pronouncing that as Estadounidenses and almost kind of gobbling down that O. Now, it written, it's not correct, okay? It's not correct to do that, but it would sort of be the equivalent of us saying in English a word like gonna, where we swallow up a bunch instead of going to gonna. Hey, what are you gonna do? What are you gonna do? That often comes out like that, okay? So it's kind of like that. It is not correct. You do have to have the O in there, but you may hear people saying that, but I can say them, so you know. Okay, but, pero, estadounidenses, estadounidenses, bueno, sí. Y aquí el senderismo ofrece libertad y perspectiva. It offers freedom and perspective, sí. Te ayuda a reconectar con la grandiosidad del mundo. It, allow, it helps you to reconnect with the immensity of the world. The bigness, if you would, yeah? <laughs> when you take grande and you make it uh, grandiosidad, uh, uy, como se dice? And, and, mm, the bigness, no se dice bigness. <laughs> Enormity. The, Grandeur. Yeah, grand, grand, so if something is grandiose, it's big, yeah, but is there a noun for, for grandiose? <laughs> Uh, uh, reconectar con la grandiosidad del mundo siempre que se, te sientes agobiada por la vida cotidiana. And a couple of good words to put in your back pocket are this word, agobiada, or the masculine form, agobiado. Agobiado es como cansado, pero peor, tired but worse. So what would be a tired but worse word in English? Weary. Weary, worn out, mm -hmm. uh, exhausted. Yeah, that's agobiado. It's tired yeah. but worse. <laughs> okay, uh, agobiado. Uh, every time that, siempre que, every time that. Literally always that, but we wouldn't phrase it in English to say always that. Every time that you feel worn out, oh, buy something, por, buy something. Buy life, but what kind of life? La vida cotidiana. Cotidiana Every day is a everyday, yeah. everyday life, yeah. Yeah, getting into a rut. Sí. Ah, eso, sí, sí, exacto. Bueno, sí, and... Here's another chunk that is great for you to commit to memory. These three words will always hang together and it talks about the great outdoors. Okay. Bien. Uh, por ejemplo, okay. ¿Quién quiere leer aquí? Aquí. Pero para la gente. Uh, Karen, ¿quieres continuar? Okay. Pero para, para la gente que no ha pasado mucho tiempo al aire libre, Un medio día de senderismo puede ser intimidante. ¿Qué pasa si te quedas sin señal de teléfono? teléfono? ¿Cómo puedes evitar perderte o lastimarte? Yeah, sí. Uh, but for people who haven't spent much time out 
outdoors, al aire libre, think of an open air market. This is free air, okay? Uh, outdoors, a half day of hiking can be intimidating. What happens if you're left without a cell signal? <laughs> cell phone signal, yeah, see? Stay in life, huh? Uh, uh, <laughs> Uh, muchas veces es buena cosa, pero uh, sí, a veces intimidante también. Uh, co ¿Cómo puedes evitar? How can you avoid getting lost? Getting lost or hurt damage. Uh, Injured. Yeah. Uh, lastimarte es hurt yourself. Getting injured. Ok. Vale. Sí. Marilyn? Sí, sí. Quick question. Uh, I had trouble with la, uh, lastimarte. Um, lastima, I thought, was uh, a pity. Eso yeah, sí. A shame. Sí, que yeah. Qué lastima. Yeah. Qué, exacto. Qué lastima. It's yeah. a good thing to... Uh, 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 es bueno conectar uh, mm -hmm. las ideas entre palabras. La forma de lastima, como que lastima. What a shame, what a pity. It is directly connected to this word of lastimarte. Uh, uh, not pity yourself, but you you damage some part of your body, literally, right? You could use dañar se. Uh, also, there uh, um, there are different words to say injured, but this is one lastimarte. It's often used by exercise people, uh, right, to talk about getting hurt, okay, or suffering an injury. So, yeah, sí, así. Ah, bueno, además, ¿necesitas zapatos especiales? Besides that, do you need special shoes? Si la idea de sudar en los senderos te parece atractiva, if the idea of... Sweating. Ah, yeah, sweating. Sweating on the trails seems attractive to you. Pero no sabes cómo o dónde empezar, nosotros te ayudamos. Uh, but you don't know how or where to start, where to begin. We are going to help you. Okay? Sí, los beneficios del senderismo. Y uh, aquí tenemos... Uh, 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 sí, es bastante. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer aquí? Un voluntario, por favor. Alguien para leer? Sí. Bueno, uh, Steve, sí. Bien. Ok. Uh, ¿Dónde él está? Oh, ahí? los dos. Sí, no. Continúa. And we'll get the, the other Steve here. Hay dos Estebans. <laughs> ok. Sí, sí. Continúa. ¿Yo? Sí, tú. Ok. Uh, el senderismo ofrece todos los beneficios cardiovasculares de una caminata normal, pero el terreno irregular ayuda más a fortalecer los músculos de piernas y abdomen que a su vez mejoran el equilibrio y la estabilidad. Bien, bien hecho. Well done. Bien hecho. Sí. Uh, and, and the one kind of odd word in there is fortalecer. And fortalecer comes from the same thing as fortaleza or fuerte, fuerte, sí, bien, ok, entonces, uh, hiking offers all the cardiovascular benefits of a normal walk, um, but the irregular terrain helps you to better strengthen the muscles of your legs and abdomen, 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 see, sí, abdomen, so your core, right, um, um, And, and uh, yeah, at, the same, at the same time, they they improve, mejorar, improve, improve uh, your balance, equilibrium, right, and stability. Okay, uh, vale, bien. Uh, el otro Esteban, por favor. <laughs> Quiere, ¿Quieres leer, Esteban? Well, like uh, many, a lot of the uh, uh, Spanish speakers can never say just Steve, they... Uh, no matter how hard they try, they always say, S. Steve. They uh, can't leave that at off, you know, it's just all Tienes that. razón, sí, 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 they, exacto. They, and they say, S, no, Steve. It's Steve. <laughs> I can't do Por it. Por lo general, también, and what is this? 
Kema mas ca uh, calorias. Ca um, I guess you're using more calories. Que una caminata normal. Estos beneficios se multiplican cuando los senderos se van haciendo más, elevado, uh, más elevados. Bien. Si quieres uh, fortalecer la parte superior del cuerpo, puedes llevar una mochila, mochila con peso, backpack with weight, yeah, y usar bastones de senderísimo. Eso, muy bien, muy bien, sí. Y uh, calorías, calorías, sí. Uh, bien, hiciste bien, you did very well. Uh, hiciste muy bien. Uh, generally, right, por lo general, that's another good chunk to know by heart. Por lo general is the same thing as saying generalmente. It's just a mm. different way of expressing it. Por lo general, por lo general. Uh, generally, also, uh, it burns more calories than a normal walk. These benefits are multiplied. Se multiplican, are multiplied. When the trail keeps going, uh, keeps getting more elevated. Yeah. Uh, se, instead of saying, se está haciendo, you know, you expect está haciendo, but Va haciendo when it keeps going into more elevated mm -hmm. heights, yeah, into, into higher elevation. Uh, if you want to strengthen la parte superior, la parte superior, see the upper part, la parte superior del cuerpo, um, you can carry a weighted backpack, yeah, and use hiking sticks. Bastón is a cane, literally, but unlike a cane that you might need if you had knee surgery or, you know, you're doing therapy. Um, bastón de senderismo is a, would be a hiking, what we would call a hiking stick, yeah, see? Or hiking pole, igual, hiking pole. Vale, bueno, aquí, hay alguien que quiere leer aquí. Otro ejemplo, Jody. Okay, here it goes. <laughs> este tipo de ejercicio también puede reducir el estrés y la ansiedad. Perfecto. Las personas que caminan en la naturaleza, naturaleza durante 90 minutos tienen menos probabilidades de tener pensamientos negativos sobre sí mismas, un factor de riesgo para la depresión que aquellas que caminan en un entorno urbano. Muy bien. Bien hecho, bien hecho, sí. Uh, this type of exercise can also reduce stress and anxiety. Uh, people who walk in nature for about 90 minutes have uh, fewer probabilities of having negative thoughts about themselves. See, sí? sobre sí mismas means about themselves. I know usually that word mismo means same, but when we combine it with sí mismas, it means oneself, yeah? Uh, fewer negative thoughts about themselves, a risk factor for depression uh, than those who walk in the urban environment, and that word entorno is a fancy word for environment or surroundings. See, el entorno urbano would be in a city setting. Okay, so we might say a city setting or an urban environment or a city environment. Uh, okay. Uh, vale, aquí, uh, si estás explorando un nuevo sendero o región, considera Unirte a un club de senderismo en tu localidad para acostumbrarte al terreno. Yeah? If you are exploring a new uh, uh, path, new trail or region, consider getting together with, unirte, joining up with, uniting yourself. So that's getting together with, unirte, getting together with a uh, hiking club in your area. Yeah, to, to get accustomed to this terrain. ¿Cómo empezar 
prepárate para el recorrido. Uh, how to begin. Get ready. Yeah. Literalmente, prepare yourself. But you'd probably say get ready. Get ready for a tour. Get ready for a walk. Get ready for a hike. Uh, okay. Uh, es demasiado aquí. Como dos frases. Hay alguien que quiere leer aquí. Un poquito, un trocito. Aquí. Bueno, Susana, sí. Sí. Sí, uh, Abe. Uh, alguien relativamente activo. Es probable que ya estés entrenando para hacer senderismo tan solo con salir a caminar. Resulta que salir de tu casa y caminar de uh, unos 40 minutos a una hora te prepara para excursiones largas. Excursiones largas, sí. Excursiones. Eh. Bien, bien. And notice this es probable que is one of those troublesome things that is going to lead us into subjuntivo, right? Uh, it's probable that uh, you're already training, okay? And I'm going to underline another word. Here's another good phrase because it's two words that run together here. This is a good one to commit to memory. Resulta que. Turns out that as it happens. See, it so happens. Uh, okay. Uh, if you're already relative, uh, someone who's relatively active, it's probably that you're probable that you're already training uh, to do some hiking uh, with just with, just with, by, just by, tan solo con, only by going out right? Going out to walk, salir a caminar. Uh, so, resulta que it's like saying, turns out that. Turns out that leaving your house and walking for about 40 minutes to an hour prepares you for long excursions. Okay. Si quieres entrenar para recorrer un terreno más escarpado, Camina por colinas. Aumenta la inclinación de tu caminadora o sube escaleras, okay? If you want to train to uh, walk through steeper terrain. See, ¿sí? terreno más escarpado would be steeper terrain. Uh, walk through hills. Uh, oh, let's see if you can figure out that caminadora word. Aumenta. That's gotta be a treadmill. Uh, that is a, the word that they use for treadmill. Yeah, caminadora, a walker, but not the walker, like, mm -hmm. uh, not the walker if you can't get out of bed, literally. The kind of walker that's a, a mechanical thing. Yeah, right? So we would, uh, yeah, uh, a treadmill. Uh, so, or uh, increase, right? Aumenta, increase the, the incline on your treadmill. Or Go upstairs. Sube escaleras. Okay. Y aquí dice, si encuentra su, o encuentra tú, encuentra tu sendero. Find your trail. Find your trail. Hay alguien que quiere leer aquí un poquito. Un poco. Sí. Sí. Yeah. Bueno, Karen, sí. Elegir el sendero adecuado es lo que determina la diferencia entre una sesión de ejercicio placentera y una rutina miserable. Afortunadamente, hay senderos pintorescos por todas partes, si sabes dónde buscar. Yeah, see, and I've underlined a couple little words that are good for you to actually really know from that uh, bit there, uh, choosing, elegir, choosing um, the right kind of hike. Adecuado, I know, adequate, but we would probably say the right kind of hike in this case, right? Uh, choosing the right kind of hike is what, lo que, what, is what determ or determines or makes the difference between 
a pleasurable exercise session and a miserable routine. See, fortunately, afortunadamente, uh, there are uh, picturesque trails. And the por todas partes, you should totally mm -hmm. commit that to memory. It means everywhere. everywhere. Everywhere or all over. Yeah, all over or everywhere is por todas partes. For all parts, <laughs> by all parts, through all parts. But they phrase it as por todas partes. And we would say everywhere or all over. Uh, if you know where to look. Y tenemos aquí all trails y hiking projects. Son bases de datos que marcan senderos con códigos de color según su grado de dificultad. Uh, all trails and hiking project are databases, bases de datos, databases that mark trails with color codes. Uh, según, according to, according to their level or their grade of difficulty. See, ¿sí? um, ese tipo de aplicaciones también te permiten descargar o imprimir mapas de los senderos en caso de que tu señal de teléfono se interrumpa. Uh, these types of apps also allow you to download or print uh, trail maps. And here, this en caso de que, this en caso de que, you're going to hear frequently. Oops. So I've underlined that bit. En caso de que, in case. And in case means that Mm, whatever comes after, in caso de que, whatever comes after that has not yet happened. Yeah. Uh, so because that next part after en caso de que has not yet happened, it's got to go into uh, uh, subjunctive, that nasty subjunctive again. Yeah. In case your cell phone signal is interrupted. Okay. Right now, your cell phone signal is working, but just in case. Because we don't know, because it hasn't happened yet. En caso de que is always going to mean, uh-oh, it's got to be the maybe or might kind of subjunctive verb. So not interrumpe, ending in an e, 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 but interrumpa, ending in an a, okay? Because it comes from interrumpir. Uh, vale. And here we get some commands. Fíjate is notice or pay attention to. See, ¿Sí? hay alguien que quiere leer aquí. Fíjate, fíjate. Fíjate. Nadie, nadie. Nadie aquí. Okay. Sí, 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 Esteban. Sí, continúa. Sí, fíjate. Okay. Uh, fíjate en el promedio de aumento de altura por kilómetro. Y usa los mapas y la, y la herramienta de descripción para ver si las pendientes son graduales o más abruptas. A lo mejor hay una sección corta del sendero que es muy empinada y el resto es de, de, de fácil a, a moderado. Sí, de fácil a moderado. Vale, sí. Fíjate means pay attention or notice. Notice the average increase of elevation, altura, aquí es elevation, per kilometer. Here the por means per, okay, the elevation per kilometer. And uh, use maps and description tools to see if the grades... Yeah, pendientes would mean the slopes or the grades, uh, the part going up, uh, are gradual or more abrupt. And a lo mejor, I've underlined that, uh, that is a good phrase to know as a chunk of words that hang together. Uh, you know that mejor is uh, uh, better, right? But a lo mejor is used as a way of saying uh, maybe or perhaps, okay, um, kind of like saying quizás, a lo mejor, perhaps. Perhaps there is a short section of the trail that's really Dark. steep, yeah, empinada, steep, and the rest is easy to moderate. So, bien. Okay, vale. Um, we'll leave the rest of that if people don't want to read, read, read uh, every single thing. 
¿Hay alguna pregunta antes de hablar un poquito? Quiero que ustedes hablen un poquito del senderismo, de caminar en la naturaleza, pero ¿hay alguna pregunta aquí de, de algo en el artículo? Any kind of passage or phrase where it's like, well, I don't know what they meant by this. Mm -hmm. It's a good article. Uh, mm -hmm. Sí, es buen artículo. Um, one little other word I want to point out here, this word calzado. Calzado mm -hmm. talks about footwear. Mm -hmm. It's a real general word, more general than zapato. Okay? So when they talk there about, pero el artículo más importante es el calzado. Uh, and this is related to that word calcetín. You already know calcetín. <clears throat> Sock. Sock, yeah. <laughs> uh, that's related to that word calcetín. Uh, calzado, uh, uh, the most important thing is your footwear. So whenever they talk about footwear in general, meaning like anything you put on your foot, from the sock to the shoe or sandals, in its <clears throat> most general sense, is el calzado. El calzado, okay? Uh, descalzado is barefoot. Oh. Descalzado means no footwear. <laughs> Des. It's like putting a D-I-S in front of a word, you know, disappointing, yeah? Uh, <laughs> descalzado is no shoes. There are little religious orders that are called descalz uh, descalzos, you know, they, they didn't wear shoes. God, how did these people do this stuff? Okay. Uh, okay. Vale, bueno, temas para conversación. Uh, um, uh, quiero usar estas ideas para que podamos hablar todos juntos un poquito de la experiencia de estar en la naturaleza. ¿Te gusta? Uh, ¿Les gusta? ¿Les gusta a ustedes? Uh, ¿Les gusta practicar el senderismo o no? Quizás no. Sí. Sí, sí. Ok. Uh, sí, para Karen. ¿Alguien más? Sí. ¿A alguien no le gusta? Sí, Susana. <laughs> sí. ¿Te gusta? Ok. Uh, ¿Y por qué? ¿Por qué? A mí me gusta. Pero me gusta, me gusta practicar el senderismo cuando la distancia es como cuatro hasta ocho millas. Wow. Más de ocho millas me cuesta. Me cuesta. Es difícil para mí caminar más de ocho millas. ¿Entienden? Mm -hmm. Y es problema porque a mi esposo le encanta caminar como 10 millas, oh. 12 millas, o uh, 15 millas, aún mejor. Sí, y para mí 15 es demasiado en, en un día, en un día, mm. sin descansar. Sí, y para él también siempre rápidamente, rápidamente, todo rápidamente. <ríe> uh, bueno, alguien más. ¿Hay una razón por qué? ¿Por qué te gusta? Es una gran manera de disfrutar la naturaleza. Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Algo más? Sí, Susana. Uh, me gusta, pero um, yo tengo miedo a los serpientes. Ah, las serpientes. Wow. Tienes miedo a las serpientes. Esto sí. es muy común, ¿no? Uh -huh. Es muy común, ¿sí? En no. mi experiencia, uh, las serpientes quieren quedarse muy aparte de los humanos, por sí. lo general, ¿sí? Sí. Uh -huh. Si nos acercamos... Si nosotros nos acercamos a una serpiente como de, de repente, 
por sorpresa, entonces sí vas a tener un problema, pero sí. Uh, muchas personas uh, uh, piensan como tú, Susana, que sí, uh, tienen miedo a los serpientes. ¿sí? ¿Caminaste alguna vez en un sen sendero interesante y, y dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó? Well, ah, sí. Oh, oh, sí, sí. Uh, sí, Esteban número dos. Se caminaste alguna. So, la cosa que uh, mi esposa y yo, uh, como si le, le gusta el más en el mundo, es caminando, uh, caminando en la uh, como si uh, senderísimos, senderísimos uh, en todo el mundo. I don't know. I chopped that up. I ah, en todo el mundo. En todo el mundo. So, estamos en uh, más o menos un, uh, hace uh, un año. Uh, fuimos a Morocco, a los montañas de uh, Atlas. Wow, a Marruecos. Y, y antes de esa, y... Uh, la montaña de Kilimanjaro Ooh. y también en Argentina, en la zona de uh, Torres del Paine y otros lugares también. ¡Wow! Y también la uh, Karen, la, la foto en la, uh, atrás de ella. En el fondo. Uh, conozco de Gran Canyon muchas, muchas veces. Muchas veces, sí. Y, uh, hace dos meses uh, atrás estamos en la, uh, como si, en el bajo de, uh, pasé a, a dos noches en el, como si, en el bajo, en el bottom. Sí, sí, al, yeah, al, al fondo de, del cañón. Yeah. Ah, I wow. kind of chopped that up my group, so Interesante. Y tienes que reservar un espacio en el mm. gran cañón para pasar la noche, ¿verdad? Sí, sí, tenemos una, como se dice, cabanetas, el nombre es uh, Phantom Ranch. Ah, cabaña, sí. Yeah. Sí, el se lugar se llama así, Phantom Ranch. Yeah, sí. Pero es I... más despacio, well, igual, para, ¿cómo se dice? Go down. Va, uh, bajar, bajar. Bajar, ok. Vamos a bajar, es más... Difícil ahorita, uh, ahora, porque mi cuerpo, mi pues, uh -huh. sé, huesos son muy mal. Ay, sí, sí. <laughs> And you sí. also, como se diga, uh, we're using your, they had that farther up. Uh, oh, subir. Los, es... los um, poles de, uh, whatever it is, the um, hiking sticks, they come in under. Bastones, yeah. bastones. Bastones, yeah. Hiking poles, I guess. <laughs> Almost. Sí, los bastones ayudan mucho. Yeah. Ayudan yeah. mucho, sí. Uh, bueno, uh, Esteban, ¿puedes decirme en qué mes del año caminaste en Marruecos? ¿En cómo? ¿En, en qué mes del año? ¿En qué what, what month of the year? Ex, eso, sí. Caminaste en Marruecos. Marruecos, que es? Okay. Marruecos, uh, Morocco. Oh, Marruecos, ok. Um, en el uh, abril, sí, todo abril, dos uh, semanas. Ok. Pero yo Mar creo, Mar uh, ¿cómo se dice? Mar uh, how do you say Morocco again? ¿Cómo se dice? Marruecos. Marruecos, ok. Uh, el país es uh, muy, muy... Uh, Muchas cosas diferentes. A unas uh, montañas puede uh, caminar en, en el uh, verano porque son, son muy alto. Uh, una montaña tiene más que uh, 14 pies. En wow. La altura. Y también en la, abajo, la tierra es uh, muy, uh, como es, uh, similar que Arizona, muy seco y. Uh, yo no hay muchas uh, plantas, no es, es, yeah, es igual con uh, más o menos de aquí. Y también la uh, Sahara, uh, como si uh, Sahara Desert, that's... 
El How desierto. do you say that? Desierto? ¿Cómo? El desierto de Sahara. Oh, okay. Sí. De Sahara. Es uh, más mucha harina y muy difícil a caminar. So. Mucha arena. Sí, con mucha arena. Yeah. Con mucha arena es difícil caminar. Sí, en la arena. Uh, nos cuesta mucho caminar en la arena por gran distancia. Eh, eh, entonces, eh, es todo como paisaje de desierto en Marruecos, ¿no? Como, bueno, uh, es como paisaje, paisaje, uh, landscape, paisaje de desierto, como aquí, en Marruecos. Uh, sí, como unos, pero no todo. Y uh, uh, Sahara es diferente, pero hay muchos lugares es igual. Y aquí. claro, hay... hay hay playas, está cerca, oh, sí, sí, está cerca del mar, ¿no? Muy interesante. Es igual con Arizona. Hay unos lugares que tienen uh, uh, muchos árboles y, uh, es, uh, y, y todo uh, el país es muy, uh, me gusta mucho, mucha historia y la gente, la gente en las uh, ciudades son, uh, uh, como se ve, arabicas, uh, or arab. Árabes. Uh, en la fuera, or en las, uh, como, en los uh, pueblitas y uh, en los otros son uh, berbers. Uh, I don't know, los, la gente de berber. Uh, creo, sí, uh, hay, hay varios tribus de sí. la gente árabe. Y hablan Be diferente, Beber y Arabica y uh, francés y, uh, y un poquito inglés también. Ellos y habla, pero, pero la mayoría de la gente habla francés en Marruecos, ¿no? Ah, sí, y francés. Una mezcla y, de español. Pero ya yeah, aún en el norte, yo creo, unos lugares que uh, pueden uh, uh, hablan, uh, pero en la pueblita es de Beber. No hay mucha gente que pueden hablar francés. Mm. Es muy diferente los berberes y las um, arbicas. En un pueblo pequeño eh, eh, uh, es más común que la gente está aislada, más aislada de la gente del, de la ciudad, ¿no? Uh, more isolated, más? muy aislada. La gente está muy oh, aislada. Isla. Sí, sí, um, son um, muy sí. Uh, diferentes, me, me gusta mucho y todo, bueno, well, cerca todos son musulmanes, uh, pero es diferente. Sí, sí, musulmanes. Sí, yeah, so musulmanes. Musulmanes, sí, sería la bueno. religión de la mayoría de la gente, claro. Bien, ah, todo, toda una cultura... Uh, distinta a la cultura de Europa, por ejemplo, sí. Uh, pero en abril me parece que las temperaturas son mejores en abril que en como junio, julio, hoy sería oh, como sí. aquí, ¿no? Uh, sí. Bien. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy bien, Marruecos, Marruecos. Mm. Uh, Bien, hay otro lugar interesante para dar una caminata para, para todos ustedes. ¿Algo? ¿No? Sí. ¿Jory? Sí. ¿Algo? ¿No? Sí. Sí. Oh, bien. No te vi. I did not see you. No te vi. Perdón. Ok. Sí. Continúa, sí. Karen. Sí. Okay. Uh, hace muchos años... Caminé a las cataratas de Havasu en la reserva de Havasupai en el Gran Cañón. Era magnífico. Uh, fue una larga caminada de aproximadamente siete millas y de ida y vuelta. Acampamos y caminamos y las cataratas eran magníficas. Sí. Uh, no, uh, no he visto cataratas en, en uh, uh, Havasupai, Havasupai se, sí. se dice, sí, sí, sí. sí. pero sí. Son, son famosas, sí, claro, y uh, bien, wow, ok, 
Muy interesante. Eso me gusta, ¿sí? Uh, bien. Uh, otra experiencia. Hay otra experiencia. Is there any other experience somebody wants to talk about that? Sí o no? No? Nada. Bien. Vale. Bueno, ¿cuál es el lugar que les recomiendas a, a, a sus amigos para disfrutar de la naturaleza en Arizona, en nuestro estado? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar que recomiendas? Y la recomendación depende, depende de la habilidad uh -huh. de la persona que visita, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Entonces, con mi suegra, con mi suegra de 84 años, no... Uh -huh. No le recomiendo a uh, una caminata en el Gran Cañón. No, no, no. <ríe> Porque no, no, no. es demasiado difícil. Eh, sí, sería imposible para ella. Pero, uh, uh, ¿cuáles son lugares que ustedes recomiendan a la otra gente aquí en nuestro estado? Bueno, well, yo sé uh, si... Uh... Vivimos en uh, Scottsdale. Uh, la cosa que es el mejor, yo creo, es a uh, uh, McDowell Sonoran Preserve. Mm -hmm. Mi esposa y yo somos, uh, I always forget the word, voluntarios. Y, uh, Eso sí. Pues de un guía de los uh, caminantes. Pero uh, la tierra de los montañas uh, allá es más o menos... 30 presentado de todo la, la, la tierra de Scottsdale. Y uh, todos estamos uh, pagando por eso. Ah, no, sí, eso es, ¿verdad? Sí. Uh, pero vale la pena porque la zona es excelente uh, para, para estar en la naturaleza. Uh, muchas veces les recomiendo a, a, a mis invitados que visiten, uh, por ejemplo, las montañas uh, Catalina eh, cerca de Tucson. Oh, sí. También uh, es, es un lugar muy bonito. Uh, ¿Y qué más? Bueno. Uh, Superstitions, también. los montañas de supersticiones. Oh, sí, eso también. Y también uh, Sedona. Y, uh, Sedona, Austria. claro. Claro, sí. Uh, Sedona es una región muy hermosa también. Aunque en los senderos uh, en las montañas de Superstition, sí, a veces hay senderos muy difíciles en Superstition. Bueno, sí, 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 depende. Sí. Hay Uno que tener cuidado. Sí, pero, sí. sí. Hay, hay que tener buen mapa mm -hmm. en Superstition y hay que... A fijarse bien en la ruta eh, uh, porque es tan tan grande bien uh, bueno y uh, cuáles son sugerencias especiales para los que practican senderismo aquí en Arizona uh, aquí en Arizona no es como estar en Minnesota no es como estar en uh, Michigan no es como estar en Uh, no sé, como Tennessee, Kansas, yeah. uh, uh, Kansas. eso no. Uh, <laughs> ¿Cuáles son sugerencias especiales para nuestro estado, para Arizona? Agua. Agua, agua, agua y agua. Hay tres cosas que necesitan en Arizona, agua, agua y agua. ¿Verdad? Mm -hmm. Sí, bueno, ¿qué más? Sí, siempre agua. Un sombrero. Un sombrero, sí. Las gafas de sol. Ah, sí, uh, crema, es, uh, crema solar, crema sí, sí. protectiva, sí, muy de gran importancia. Y sí, siempre un sombrero, al, a, algo para cubrir uh, la cabeza. Mm, sí, ¿qué más? Bastones de senderismo aquí son muy zapatos, útiles. Zapatos. Zapatos. Oh, sí, zapat. Sí, creo que aquí en el artículo dice que uh, no se necesitan sí, uh, uh, preocuparse de, 
de los zapatos, del tipo de zapato. Pero aquí creo que uh -huh. buen zapato, buenas botas. Uh -huh. Más ah, duro, sí. Sí, son, son importantes porque es muy rocoso. Los senderos son rocosos aquí. Uh -huh. Con frecuencia. No. Bueno. No, es una, una, algo contra serpientes. <risa> hay que ver con cuidado, sí, el sendero, sí, hay que mirar el sendero. Uh, y también creo que como una sugerencia, como un consejo, uh, siempre es, siempre es buena idea decirles a los invitados que, que tengan que salir muy temprano para caminar sí. aquí. Bueno, con la excepción, en diciembre no importa tanto, en febrero, enero, no importa tanto, pero en marzo, desde marzo hasta a, a abril, todo, sí, a es de gran importancia empezar muy temprano por la mañana. ¿Sí? Sí. Siempre hay mucha gente. Hay historias en, en el periódico siempre de la gente que sale a la una de la tarde. Uh -huh. La gente que sale a, a las once de la mañana. Uh -huh. uh, y resulta que van a tener problemas. Uh -huh. Y uh, muchas veces hay, uh, uh, muchos de nuestros invitados no se dan cuenta, no se dan cuenta de la importancia de empezar muy, muy, muy temprano uh, por la mañana. Uh, bueno, uh, ¿hay, ¿hay algo más? ¿O no? Es posible la, la, la ropa uh, que, let's see, te cubre well, sobre el cuerpo más mejor. Para cubrir, ah, sí, hay que cubrir el cuerpo, sí. Es mejor tener, por ejemplo, una camisa de uh, manga larga. Sí. Y blanca. Manga larga, uh, aunque hace calor con manga sí. larga pero material muy ligera, sí. Ay, uh, hey, oh, uh, respirar, ¿qué es eso? Uh, uh, breathe. Yeah, <laughs> sí, breathe. eso sí. Hay, hay, hay telas que respiran. There are materials that breathe. Sí, se dice, sí. Agodone. Uh, Agodone yeah, de, de color blanca. Sí. Oh, de color yeah. blanca, sí. Usar oh. ropa uh, de color uh, uh, negro oh. sí. mm. no. Es, no. no, es mala idea aquí. Uh, si, si te sientas dentro de la casa con, con una camiseta negra, bueno, no pasa nada, pero caminar con camisa, uh, una camisa negra es difícil, sí. Uh, buenos It's consejos, good advice. Ah, bien. Bueno. No usa, what, ¿cómo se dice? Calcetines de uh, what, um, algodón. Mm -hmm. Son uh, malos para. Ah, sí, yes. sí. O de uh, Esteban dice eso. Calcetan, uh, calcetines de lana o de yeah. otros materiales son oh. buenos calcetines. Sí, sí, eso es. Muy bien. Uh, buenos consejos, sí, y que también, bueno, sí, uh, estos apps uh, en, en el artículo, uh, uh, nos, nos dijeron en el artículo que uh, hay muchos apps que sirven de mapas mm -hmm. y son muy útiles, como All Trails es uh, uh, muy popular y con ciclistas también con los ciclistas también, uh, y ayudan mucho, porque hablan de la dificultad de todo el sendero. Entonces, tú sí. puedes evaluar 
evaluar mejor con la app. Uh, puedes evaluar, es, ¿es el mejor sendero para mí o no? Uh, te ayuda a decidir. It helps you decide. Te ayuda a decidir, ¿no? Bien. Excelente. Hay otras observaciones, otras opiniones o no? ¿Eso es todo? ¿Esto? Bien. Vale. Bueno. Uh, uh, pronto, pronto vamos a, vamos a hablar de, uh, de conectores, ¿sí? Dentro de como dos o tres minutos vamos a practicar con uh, conectar ideas. Pero primero, primero, uh, quiero ver un poquito aquí. Uh, Escuchen una vez más. Sí, es este vídeo, sí, de, de, de ser un, um, un hombre de verdad. Uh, being a real man. Sí, uh, fíjense bien. Notice how he pronounces this one word. He's from a specific area that does this. De verdad, no necesita leer manuales ni instrucciones. Uh, sí, es... Es la filosofía de mi, ma de mi esposo, ¿sí? Uh, que no tienes que leer instrucciones, no, nunca. Uh, pero, escuche. Lo puede arreglar todo solo. Arreglado. 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 No funciona el agua caliente. Hot water doesn't work. Arreglado. Arreglado. No Pero fíjense, él no, no, uh, no pronuncia arreglado, ¿sí? Eh, de forma muy formal y correcto, de, de manera correcta, se dice arreglado. Uh -huh. Es de Sevilla. Y en Sevilla es no. frecuente que la gente se come la letra D. La letra D. The D's often get swallowed. They mm. are so softened that they don't even come out as a de, 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 de. So, arreglado, ale, arreglado, that D should be like a TH. Mm. It's between two vowels. Often comes out as arreglado. Uh, so, when you get to people from the southern part of Spain, and actually some parts of the Caribbean too, you hear these D's getting dropped. <laughs> frequently so if you sometimes think oh, i didn't understand that person it depending on what part of the uh, the world they're from in some regions it, it's a common thing to drop those d's that come between two vowels and they just kind of mm. get swallowed up they go into like you know <laughs> la la land they go away Arreglao. i i i had a real belly laugh with that Arreglao. fixed <laughs> fixed 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 okay uh But I did want you to notice sometimes those little uh, regional accents kind of sneak in and they're cute. Uh, vale, bueno, ok. Adelante, adelante al tema de conectores. Let's move on to our connector words because I want you to have some small group time. Ok. Uh, oh. Y tengo que compartir la pantalla. Vale, aquí conectores. Para añadir información, to add on information. ¿Ok? ¿Y qué quieren decir? Uh, one thing from our uh, video before where he just really plugged in a lot of conectores into the story about the, I wish I weren't so fixated on blondes and I married a blonde and oh my God, she was a bottled blonde and... Yeah, it's just so silly. Well, he does all that just to make people remember the words because making a silly story pe makes people pay attention. That's the only reason. But uh, it's important to know what these words are. We're going to practice some of these, not the whole list. I gave you the whole list in, in this file, but um, we do want to practice some of these ones that you start hearing over and over and over again because a lot of these do come up Super, super frequently. So uh, 
the ones that we're going to get to today are ones that I want you to notice. And somebody mentioned in my morning session, and this is actually kind of true. They said, you know, if I use this group, así que, or if I use entonces, or if I use por eso, isn't that all kind of really saying the same thing? Mm -hmm. Mm -hmm. Pretty much. Mm -hmm. Yeah. I mean, if you look it up in a dictionary, por eso, well, probably the first definition they'll give you is therefore. But a lot of times when we say por eso, what we really mean is so, yeah, or, or so that. Uh, so really, and there's a reason that these three in, in bold print, there's a reason these are clumped together because quite often in a sentence where you can use así que, you could just as easily flip in without changing the meaning, the word entonces, and it would have the same effect in connecting that information, okay? Así que, and entonces, and por, uh, por eso, we use to connect two ideas, okay? So the por eso or the entonces is, is a conector, a connector, because it joins two ideas that are related. And the activity number one gets the connector so that the mini sentence that follows the connector talks about a consequence. Ooh, what happens because of that activity in the number one part of the sentence? Si, ¿Sí? entienden? Si. Sí. Y entonces, si ten, uh, tenemos aquí esos ejemplos, uh, no tenía efectivo, así que pagué la cuenta con mi tarjeta. Uh, I didn't have any cash, so I paid... I paid the bill with my card, you know, my credit card or my debit card, lo que sea, whatever it might be. Uh, mi esposo, o por ejemplo, mi esposo llegó a casa uh, a las ocho, entonces se no muy tarde, uh, then or so, he mm -hmm. ate dinner late. Yeah, he got back at eight, so he ate dinner late. Uh, mi carro no funcionó, por eso tenía que llamar un taxi. Uh, uh, my car didn't work. Uh, and therefore, or so, <laughs> I had to call a taxi. So really, these are like pretty interchangeable quite frequently, okay? But I want you to maybe pull out some examples of just these three and practice in some smaller groups, okay? See if you can come up with some interesting sentences. And that particular slide will go into your breakout groom, group rooms, um, ¿Hay alguna pregunta antes de comenzar? Is there any question about that before we go out? You know, you're just connecting two ideas, two, two mini sentences you're connecting. You're joining them with one of those words. That's all you're doing. Bien. Okay. A ver. Uh, vamos a ver. Cuatro grupos quizás. Sí, sí, sí. Vale, bien. Okay, and you'll see those little three words. Those are the only three I want you to work on when you hit your join button. We a button de share. Bien, perfecto. Como siete minutos, seven minutes, más o menos, sí. ¿sí? Y voy a usar mi cronómetro. I'm going to use my stopwatch. Mi cronómetro. A ver. Sí, como a ah, mi cronómetro para siete minutos.
Y nos quedan como dos minutos. escribir un mensaje para que todos sepan que nos queda un minuto ustedes tienen un minuto más ah, antes de regresar Eh, y como un minuto aquí, vale, bueno. Ah, vale, aquí vienen, aquí, aquí vienen más. Bueno, y bienvenida, Janet. Ah, bien, es un bien. placer verte. Pero todavía estoy agobiada. Oh, oh, me imagino, sí, sí claro, claro, sí. Pero todavía sí es un placer verte. Ah, yes. Bueno, ok, a ver, a ver. Ah, quiero saber... Quiero saber si ustedes tienen buenas preguntas que quieren compartir con todo el grupo o si hay alguna pregunta de cómo se usa una expresión. ¿Hay algo? Is there any good example you want to share with the whole group? Nothing exciting. No? Okay. These three are especially good for you guys to know because the more you hear people speaking, the more and more these three will seep in all the time, literally all the time in a normal conversation. I have a question. It sí. seems from my observation, I hear ASIK or see it all the time, much more than the other two. Is that, would you say it's the most common? ASIK is, It really pops up. Entonces, also, really, really, uh, all those a lot. Por eso, perhaps yeah. more in writing. Oh. But you do hear people using por eso in conversation. But I I do think that asique is probably like the number one that you hear the okay. most. Entonces is pretty close following. Mm -hmm. uh, entonces literally is translated as then, but it means something else is following up sequentially, right? These are all kinds of sequence or, uh, you know, what follows is a consequence of what happens in the first part. Uh, but it allows you to string out your sentences to join two ideas, right? But uh, one idea that starts off, off the ball rolling, then your connector, and then something that follows as a result. So that's why we use así que, or entonces, or por eso. Bien. Um, ¿Hay alguna pregunta de, de la práctica? Any question that came up from your practice or no? So really, if you remember at least one of these in your conversation, you're okay. You can use it anytime. Anytime. Yeah. Sí. So 
Okay. I mean, and it's I nice would, to know all three. But I would say out of this whole list, and we gave you this whole list because he listed a ton of these, and there's no way you're going to memorize all of them. Yeah. I mean, well, you might if you're if you find that easy to do, but I wanted to group them so that they're in kind of logical groups together. And these three, I really wanted you to practice because they just pop up constantly. And, you know, the asike will come in, asike, asike, you know, people like say it and then they pause to think, hmm, how do I want to finish that sentence? That's what they're doing, right? Um, so you'll hear them constantly. Um, vale, bueno, adelante, adelante. Here are words, just as these kind of tell you that something is going to happen as a follow-up to the first action. Uh, these connectors all have time elements in common, okay? So all of these talk about something related to time. And the a los dos días, uh, it doesn't have to be dos días. It can be, uh, it could be a las dos horas, two hours later, yeah? Can't I just say dos días después? two days afterwards. Sure, you could, but you may hear it <laughs> from somebody expressing it this way. A los dos días. So if you didn't come up with a super good example of that, don't fret. But these other two, después de and antes de, they are really, really super frequent as well. So los ejemplos, one little thing I want to point out before you go off into your groups on these. If you don't come up with a great uh, uh, example of a los dos días, don't fret over it. Uh, mandé dos regalos por internet y a los dos días uh, tuve un montón de correo basura. Yeah, uh, I ordered, yeah, I ordered two gifts online and I got a ton of garbage mail, right? A ton of spam. Yeah. Uh, you know how that goes. Here are the two that I do want you to practice. And the one thing I want you to notice is that después de will always, number one, numero uno, después de will always be followed by an infinitive when it's después de, because the verb after that has to be an infinitive form. But es flexible. This is a flexible kind of phrase. Después de, and the information can finish up the sentence, or you can flip the después de to the beginning of the sentence and it does not matter. So the order of the después de phrase is very, very flexible. You can lead off with it. You can finish off the sentence with it and it doesn't alter the meaning, right? Uh, and we do that in English. I rested a day uh, more after riding 25 miles or after riding 25 miles, I rested one day more. We flip the order in English too. And you can do that in Spanish too. Para que sepan, so you know. So it's flexible. And antes de has the same idea. Antes de, uh, if you've got a little verb form there, you're gonna, is going to, and, and it's right next to antes de, it'll have to go into infinitive form, just like después de, infinitivo. And again, it's es flexible. No podía comer antes de hacer ejercicio. I couldn't eat before exercising, before exercising, antes de hacer ejercicio, or antes de hacer ejercicio no podía comer. Before exercising, I couldn't eat. So the order of those phrases is a no biggie deal, right? Okay. Uh, mm -hmm. Quiero que ustedes practiquen, por favor, aquí estas ideas. I'll put these out into the rooms with you. Vale? Bien? Um, pa, 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 pa. ¿Dónde está mi botón de break up room? Ah, aquí está. Vale, bueno. Y voy a poner la pantalla con... Las frases en los cuartitos. Y más como cinco minutos. I think we're only going to go do five minutes on this because that is probably enough time. There won't be as much time on the a los dos días.
Sí, creo que cinco minutos son suficientes aquí en este caso. Tengo que mirar mi cronómetro para medir el tiempo aquí. Ya casi es la hora, sí, tenemos... Casi un minuto más. Vale. Dale, bien. Oh, I thought they were going to join me. Uh, uh, la <laughs> gente regresa poco a poco. Everybody comes back on a little bit different schedule. Depends on how fast they finish. Está bien. Ah, bueno. Tenemos tres. Oh, it's uh, siete y media. <laughs> sí, son las siete y media. Ya ah, okay. estamos a la hora, ¿no? Ah, yeah. Y, oh. Ok, como cinco segundos. Va, 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 so, ¿Tu esposa es de España? Or... No, Ay, no. Uh, él, él puede decir en español el gato blanco y hmm. puede decir hola, puede decir cómo estás y, y ahí está. That's it. Hmm. Oh, okay. <laughs> Más o menos. Oh, so, uh, yeah. Pero es muy inteligente. <risa> Pero uh, uh, sí, le, le interesan las cosas electrónicas. Mm. Uh, bien. Uh, bueno, ¿tienen ustedes algunos ejemplos, buenos ejemplos que quieren compartir? Do we have any good examples you want to share? Or any questions of how to use something? Or 
I have a I, question. See, si, Jody, dime. Um, I was trying to say I broke a tooth. Ah, mm. I know I didn't really break one, but I broke oh, a tooth. Say. So in two days I went to the dentist. But would it be yo rompi or me rompi? Me rompi. Ah, ah, oh. mm, aún mejor, even better. Okay. Se me rompió. Mm -hmm. Se oh, me oh. aún mejor, better yet, because you know what? That was something that took you, you totally by surprise. Yeah. Se me rompió. And it went yeah, when it's accidental. Se me rompió. Se it me went rompió. and it broke itself on me. Se <laughs> me rompió el diente. El diente. Wow. Wow, I thought that. Lo yeah. mismo pasó con mi esposo. Mi esposo se fue al, al dentista hoy porque yeah. se le rompió, se le rompió un diente. Yeah, I got my stitches out today from two weeks ago. <laughs> oh, yes. oh, sí, sí. Ay, claro. Ah, problemas con el dentista. Ay, qué lata. What a pain. Qué lata. Uh, que lata? Que lata, what a pain. Uh, <laughs> lata was can. <laughs> it is a can, but yeah, pero se dice que lata. Yeah, sí. Ah, uh, bien. Ah, uh, eso es, sí. Okay. Todo bien, Jordi? Sí. Yeah. Okay. Ah, uh, fantástico. Hay, hay otra pregunta, alguna pregunta con después de o antes de no. o no. Bien claro. Those, those are pretty straightforward. Those okay. are easy. Bien. Pero sirven de uh, sirven de con de, uh, uh, conectores para conectar ideas. Uh, many times we want to say bigger ideas, but you know these are just little words that can help us piece together all these things like a like a puzzle. See, ¿Sí? como un puzzle. Uh, <laughs> bien. Okay. Vale. Entonces. Uh, uh, so. Uh, we'll maybe finish up a little reading next week, a little more with that senderismo thing, just so you get a little bit of pronunciation practice. We'll give folks a, another chance to do some reading aloud. Uh, another thing that uh, you're going to get two videos for this week. Um, one is, again, a, well, kind of silly, but kind of true uh, thing about uh, uh, clearance sales. <laughs> Rebajas, rebajas, uh, clearance sales, reductions, rebajas, R-E-B-A-J-A-S, rebajas. Uh, and it talks about la cuesta de enero. La cuesta de enero is something that comes up in many, many Spanish-speaking countries. La cuesta de enero is the slope of January because as we are leaving January, uh, January is the empty pockets month <laughs> in the Hispanic world because you have uh, no. Christmas and New Year's and Three Kings Day. By January, everybody's pretty much out of cash. <laughs> and uh, so La Cuesta de Enero talks about how it's a slog. It's an uphill slog, La Cuesta. Mm -hmm. Uphill slog through January to get through the month with uh, not as much cash. Uh, but it principally talks about, si principalmente habla de las rebajas de uh, las ofertas, sale, ofertas, mm -hmm. sí, uh, ventas. Y el segundo video es totalmente distinto. Uh, es una combinación de entrevistas muy cortas, entrevistas muy cortas con la gente común en la calle. Uh -huh. ¿Okay? Bien. Y el tema de la serie de, de, uh, de entrevistas, la, el, tema, el tema es ¿qué te motiva? ¿Qué te motiva? What motivates you? What gets you going? What keeps you going? So you're going to have two things to watch, and there will be a little connected, uh, very short uh, uh, page. It won't, it's not even a slide set. It's that short with some conversation ideas to combine those two topics to talk well, to talk about each, not to combine the topics, but to talk about each topic. Uh, sí, todo bien? Todo bien? 
Okay, vale. If you did not read this week, I do want you to make an effort to put yourself out there just a little bit and just read two sentences next week. Do try it, do try it. Uh, and you know, we'll start, uh, we'll just take that bottom half of the uh, article and uh, just to get some of that practice because it's good to get the, gets the lips moving and move, move the mouth muscles to make them. Right yeah, it's, it's surprising. It, you can read it to yourself and you think it's, it flows. And then when you open your mouth, it doesn't. <laughs> <laughs> well, uh, y por eso, y por eso, por eso es buena práctica, es buena práctica. Mm -hmm. Hablar en voz alta, hablar en voz alta. Mm -hmm. You know, when we read, we mentally read, but when you speak aloud, you start to notice things about, and, and you are using, you know, all that muscle stuff all the way mm -hmm. down here is really important. So when you read, reading out loud, and it may feel silly reading out loud to yourself at home, es buena práctica. It is still very good practice uh, uh, just as they say in many cases, it's good to literally, I know it sounds goofy, talk to yourself in Spanish at home as you're doing, you know, as you're, you know, uh, uh, as you're cutting up the vegetables or doing what else, talk to yourself about what you're doing. It's good practice because you really do have to use those muscles in your lips, mouth, tongue, uh, to get that, that, to get that sound out. It's not the same as up here. Mm -hmm. <laughs> bien. Mm -hmm. Okay. Vale. Fantástico. Um, bien. Y entonces nos vemos sí, la semana que viene. ¿Verdad? Sí. sí, sí. Excelente. Excelente. Muy bien. Fue un placer. Was a pleasure. Muchísimas gracias a ustedes. Okay. Igualmente. Sí, y gracias por las historias y todo. Thanks for all your stories and your sharing. Uh, that's what makes class fun. So, sí. Okay. Sí. Y cuídense mucho. Bien. Buen 